Assalamu alaikum students. Welcome in the class of Fundamental Physical Chemistry. And today we are going to discuss a very interesting topic which is the difference between matter waves and electromagnetic waves. You will find it very much interesting, right? Uh, so this topic basically is important towards the understanding of uh, Schrodinger wave equation which we will start soon. Okay, so let's start. The difference between matter waves and electromagnetic waves. A wave is defined as a disturbance which travels through a medium without change of form, right? So wave kya hai? This is a disturbance jo kisi bhi medium mein travel karti hai apni form ko change kiye bagayar. A single wave is known as a pulse. Ek single wave jo hai usko hum pulse bolte hain. The wave associated with any material particle is known as matter wave while th that associated with electromagnetic radiation is not a, known as electromagnetic wave. So, kisi bhi material particle for example electron, proton ya neutron ke saath jo wave associated hai usko hum matter wave bolenge. Thik hai? Jabke wo wali wave jo electromagnetic radiations ke saath yani UV radiations ke saath ya IR radiations ke saath jo wave attach hai usko hum electromagnetic wave bolenge. And a combination of certain waves having different wavelengths this is known as wave packet. Matter waves are of two types. Matter waves jo hain wo do tarah ki hoti hain. Yani ab hum matter waves ke mutalik pahad hai. Yani the wave associated with material particle ya aap keh sakte hain wave associated with for example electron. To ye dekhe ab matter waves jo hain ye do tarah ki hoti hain. Progressive or traveling waves. Ab matter waves jo hain yani aise particle ke saath attach hain jiska koi na koi mass hooga. यानी इसमें फिर ये वाटर वेव्स जो हैं ओशन के अंदर जरा वाटर का भी एक डेफिनेट मास है तो उनको भी हम वो भी मैटर वेव्स के अंदर आएंगी ठीक है तो प्रोग्रेसिव या ट्रैवलिंग वेव्स जो हैं वो कौन सी होती हैं दोस वेव्स इन विच दी एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इस कंटिन्यूअसली चेंजिंग आर नॉन एस प्रोग्रेसिव के जो एम्पलीट्यूड होता है वेव का वो मुसलसल चेंज हो रहा होता है और इसकी एग्जांपल जो है वो है वाटर वेव उसके बाद जो मैटर वेव की दूसरी टाइप है वो है स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव ये कौन सी वेव्स होती हैं इन विच दी क्रेस्ट और पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड उसको हम एंटी नोड कहते हैं और नोड एंड नोड दे डू नॉट चेंज देयर पोजीशन ठीक है तो जो स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव्स होती हैं उनमें क्या होता है कि एम्पलीट्यूड जो है वो चेंज नहीं होता राइट यानी एंटी नोड ये क्या चीज है वो भी हम अभी अगली स्लाइड में देखते हैं तो स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव में एंटी नोड या नोड जो है वो चेंज नहीं होते इसकी एग्जांपल जो है वेव्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय यू नो स्ट्रिंग व्हेन द स्ट्रिंग इज प्लग्ड इट्स सेंटर वाइब्रेट अप एंड डाउन व्हाइल द एंड्स रिमेन फिक्स्ड तो ठीक है ये जो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है गिटार का राइट ये इसकी एग्जांपल है यानी जब हम उस स्ट्रिंग को प्लक डाउन करते हैं तो उसके एंड्स तो उसके फिक्स ही होते हैं ना सिर्फ वो ऊपर नीचे जा रहा होता है दरमियान में से लेकिन उसका एंटीड यानी एम्पलीट्यूड उसका फिक्स रहता है अब ये देखें यहां पर ये इसमें ये पहली एग्जांपल है रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्रेसिव यानी ये प्रोग्रेसिव वेव की एग्जांपल है यानी वाटर वेव की ठीक है इसमें ये अब ये एम्पलीट्यूड क्या होता है एम्पलीट्यूड जो है मीन पोजीशन से ये इस वेव का मैक्सिमम डिस्टेंस होता है वेदर इट इज इन द अपर डायरेक्शन और इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन तो प्रोग्रेसिव वेव जो है उसमें क्या होता है कि ये एम्पलीट्यूड जो है ये चेंज हो रहा होता है ठीक है तो उसको हम फिर प्रोग्रेसिव जो है वो वेवलेंथ बोलते हैं जिसमें एम्पलीट्यूड जो है वो चेंज हो रहा होता है राइट और ये जो है ये स्टैंडिंग वेव की एग्जांपल है इसमें देखें अब ये मीन पोजीशन है वेव की ठीक है तो इसमें ये मैक्सिमम डिस्टेंस है तो ये एंटी नोड है और ये ये वाला नोड वो पॉइंट होता है जहां पर ये एम्पलीट्यूड जो है वो जीरो होता है 
तो उसको हम अब ये ये देखें जब हम स्ट्रिंग को प्लग करते हैं तो वो सिर्फ इसी पोजीशन तक जाता है एंटी नोड तक और फिर जो है ये नोड वाली पोजीशन है जिस पे वो स्ट्रिंग दो, दोनों जगहों पे बंदा होता है ठीक है तो ये स्टैंडिंग वेव की एग्जांपल है जिसमें एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होता जबकि ये प्रोग्रेसिव वेव है जिसमें एम्पलीट्यूड जो है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा होता है और एम्पलीट्यूड क्या है दिस इज द मैक्सिम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजिशन ऑफ द वेव अच्छा जी पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस हैं बिटवीन मैटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैटर वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम एग्जांपल गिवन वाटर एंड साउंड वेव्स तो मैटर वेव्स जो हैं वो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट होती है यानी मैटर के पार्टिकल्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहे होते हैं इसकी एग्जाम्पल है वाटर एंड साउंड वेव्स लेकिन इलेक्ट्रो मैग्नेटिक जो है दीज आर प्रोड्यूस्ड बाई पीरियोडिक मोशन ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल्स तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इस तरह मटेरियल की ट्रांस मटेरियल की ट्रैवलिंग नहीं होती पार्टिकल की बल्कि सिर्फ क्या है कि चार्ज पार्टिकल की प्रायोडिक मोशन की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं मैटर वेव्स आर नॉट अमिटेड बाय ऑसिलेटिंग पार्टिकल्स बट रिमेन अटैच टू द पार्टिकल्स तो मैटर वेव्स जो है वो पार्टिकल्स के साथ अटैच रहते हैं ठीक है वो टू एंड फ्रो मोशन वाले पार्टिकल से अमिटेड नहीं होते जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं, दे कैन बी अमिटेड और एब्जॉर्ब तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, वो अमिट भी हो सकती हैं और एब्जॉर्ब भी हो सकती हैं जबकि मैटर वेव्स जो हैं, वो इनका अमिशन नहीं होता बाय द ऑसिलेटिंग पार्टिकल्स अगर पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हों तो वो फिर मैटर वेव्स को अमिट नहीं करते ठीक है जबकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो अमिट भी हो जाती है और एब्जॉर्ब भी मैटर वेव्स ट्रेवल विद स्पीड विच डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मीडियम ठीक है तो मैटर वेव जो है उस स्पीड पे डिपेंड करता है उस स्पीड के साथ मूव करती हैं और वो स्पीड डिपेंड करती है नेचर ऑफ मीडियम पे ठीक है देयर वेलोसिटी इज लेस देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट मैटर वेव्स की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से कम होती है जबकि इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव जो है उनकी वेलॉसिटी वो वेलॉसिटी ऑफ लाइट के साथ ट्रेवल करती हैं मैटर वेव्स आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर मैटर वेव्स जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होती वाइल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस दे बोथ हैव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स मैटर वेव्स रिक्वायर मीडियम फॉर देयर ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसमिशन प्रोपेगेशन हाउ एवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग मतलब पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कि मैटर वेव्स को फॉर एग्जांपल वाटर ठीक है वाटर को एक मीडियम की जरूरत है फॉर एग्जाम्पल ओशन के अंदर ट्रांसमिशन प्रोपेगेशन के लिए वाटर वेव को लेकिन uh, ये जो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव है उनको किसी प्रोपेगेशन uh, मीडियम की जरूरत नहीं होती इसीलिए देखें सन uh, से जो रेडिएशन है वो स्पेस में भी गुजरती हैं और स्पेस में भी तो कोई मीडियम ऑफ प्रोपेगेशन नहीं होता तो सन से होती हुई इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो जमीन तक पहुंच जाती है थ्रू स्पेस मैटर वेव ऑफ लार्ज ऑब्जेक्ट हैव नो फिजिकल सिग्निफिकेंस एज देयर वेव लेंस आर टू स्मॉल टू बी मेगेड तो जो लार्ज ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होगा उसके साथ एसोसिएटेड वेव उतनी ही छोटी होती जाएगी तो इसलिए जो ज्यादा मास वाले बॉडीज हैं उनके लिए तो वेव लेंथ की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है क्योंकि एक्चुअली उनके साथ कोई वेव लेंथ एसोसिएटेड ही नहीं होती ये कंसिडर किया जाता है बट इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव है फिजिकल सिग्निफिकेंस एज देयर वेव लेंस आर इजिली मेगेड लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनकी फिजिकल सिग्निफिकेंस होती है क्योंकि उसको आसानी से हम मैयर और उसे हम आसानी से हम मैयर कर सकते हैं सो दिस इज द एंड वी विल मीट विद अनदर टॉपिक इन द नेक्स्ट लेक्चर टिल देन अल्लाह हाफिज़